百变小厨房不负好时光，大家好，这里是百变小厨房。今天呢，来给大家分享一款薄饼的做法，各个空心、柔软、有筋道，用来卷肉、卷菜都是非常美味的，而且没有任何技巧和难度，看一次你也会做。首先准备三百克的普通面粉，这里说普通面粉，也就是咱们的中筋面粉，往里面加入两克食盐，增加筋性，用筷子把食盐和面粉充分的搅拌均匀。然后用筷子在面粉的中间分上一条线，一半用九十毫升刚烧开的开水来和面，另一半用九十毫升的凉水来和面。水完全倒完之后，接下来将两种面絮搅和在一起，一直搅拌至没有干粉的这种面絮状。然后往里面加入十克食用油，揉成一个面团。加食用油的目的是在防止粘手的同时，可以让咱们的面团保持柔软，让做出来的薄饼也更加的柔软，凉了也不发硬。这个面团咱们要反复的多揉一会儿，把面团揉透、揉均匀，这样做出来的薄饼吃起来才更有韧劲儿、有嚼劲儿。刚开始面团，不管你揉多久，它都是不会光滑的。像这个样子，咱们把它放回盆中，让面团松弛两分钟。现在呢，将松弛的面团很轻松的就揉光滑了，揉成像这样一个偏软的面团就可以啦。现在将面团移至面板上，用手将它搓成长条。用面刀在面条的上面轻轻的划上标记，这样做的目的是可以让咱们切出来的面剂子大小均匀。将它分切成大约五十克左右的小面剂子。所有的面剂切好后，咱们先把它放在一旁，盖上保鲜膜，防止风干。取一个小面剂，以这种内收的方式，将小面剂子再一次揉成一个光滑的面团，然后将面剂翻过来，用手整理一下形状，让小面团变得更圆润。像这样子，做成一个小圆球。所有的面剂依次做好后，先放在一旁备用。下面准备一个大盘子，盆子里面均匀的涂抹上一层食用油。再依次将做好的小面剂摆进来，面剂子的表面也均匀的涂抹上一层薄薄的食用油，这样可以让咱们的小面团保持柔软，不脱水。接下来盖上保鲜膜，将小面团放在一旁醒面半个小时，面板上均匀的刷上一层食用油，再用手涂抹均匀，做一个油案。接下来将醒好的小面剂撕开保鲜膜，移至面板上。因为被醒过的小面剂，它变得特别的柔软，所以取出来之后可以将形状再整理一下，然后用手掌将它按成这种的圆饼状，每两个圆饼状这样叠加在一起，然后用手掌将两个饼紧紧的按压在一起。然后用擀面杖向上推，往下拉，最后将圆饼状擀成一个特别薄的大饼。平底锅或者是电饼铛，提前预热，不用刷油，将饼皮放进去整理一下，盖上盖子，烙个一分半钟。时间到，揭开锅盖，可以看到这个饼，它的表面已经鼓了非常大的一个泡。在揭开锅的一瞬间，由于温度的降低，所以它迅速的缩下去了。咱们来给它翻个面，可以看到这一面的饼已经烤好了。现在盖上盖子，再烙个一分钟。
。时间到，打开盖子，咱们把镜头拉近，可以看到这个饼，它已经里面是鼓鼓的，装满了空气。用勺子压一下，感觉就像气球人似的，非常的柔软。像这样呢，这一张饼就烙好了。现在我们就可以把它盛出来。这样的薄饼，一张烙下来的时间也不超过三分钟。就大概在两分半钟的样子，特别的容易熟。如果烙的时间太长，那么饼皮就会发硬，所以这个烙饼的时间也是一个关键点。像咱们这样做出来的家常薄饼，做法简单，没有任何的技巧，人人都会做。每一张饼都非常的柔软劲道，而且张张空心，凉了也不会发硬的那种。既可以用来卷蔬菜，也可以用来卷肉吃，非常的香。冬天的时候配上一碗羊肉汤或者是牛肉汤，也非常的香。喜欢吃家常薄饼又不知道怎么做的朋友，赶快试一下这种做法吧。每次多做一点，吃不完放凉之后放入保鲜袋里面冷藏保存，或者是每一张都分开放，直接冷冻起来。吃的时候放在微波炉或者是蒸锅里面蒸一下，就立刻回软。百变小厨房每天和你分享不同家常美食的做法。那好了，我们今天的分享就先到这里了。喜欢的朋友可以点击关注，也可以点击收藏起来。等有空的时候直接可以搞一下。感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。